はい、いつもありがとうございます。高です。今回なんですけども今回ですねクローラーベイトの使い方についてちょっと解説していこうかなと思います。まあ、もう結構ね全国的にこうフローラーベイトでこういい魚を釣ってる方とかおられると思います。まあ、なんで水面系とかでねあの出るっていう時期でもだんだんこう片足突っ込んでるかなっていう感じの時期ですね。まあ、僕ね今年まだあの釣ってないんですけれども、まあ、あのその過去にですね結構50アップだったりとか、まあ、いろんな結構大きい魚とか、まあ、ちっちゃい魚とか、まあ、いろんな数をですね結構釣ってきたクローラーベイトもかなり信頼度高いんですよね。まあ、何よりやっぱりこう水面を使う、まあ、トップウォーター全般なんですけれどもやっぱこう水面を炸裂するこう姿が見える興奮感だったりとか常にクローラーベイトに関しては特にこう巻いてる時のこうネチネチネチネチこう泳いでる感じですよねもういつ出るか分かんないみたいな到底なんか冬に投げてもなんかこう出そうな雰囲気が出そうなあの醸し出すというかそういうジャンルルはなるので非常に僕は大好きなジャンルです。まあ、今回ですねそんなクローラーベイトをそのまだ釣ったことないよという人とか、まあ、どんな時に使ったらいいのかとかこれからこうクローラーベイトちょっと気になるけど実際どうやって使うのか分かんないなという人のために何かこう消化を得れるためのヒントを得れる動画になっていると思います。バスジャパンチャンネルでは、えー、季節ごとのバス釣りだったりとか各種ルアーの使い方ですねあとはその月齢ごとの,あの考え方だったりを動画投稿しますのでぜひ最新動画をこう見逃さないようにするためにチャンネル登録していただけると嬉しいですでは早速本題に入っていこうと思いますと、ね、クローラーベイト、まあ、ちょっと大前提な話なんですけれどもやっぱりこういろんな種類があるんですよね今ついてるのはこれダッチです、えー、オリジナルのダッチこれデカダッチがあったりとかあとはデプスだったら NG クローラーとかで元祖だったらハイフィンクリーパーとかもうめっちゃ種類今いっぱいありますよねもう結構昔からというか羽物っていうジャンルにおいても歴史はまあ古いしいろんなものが各種名から出てますなのでそのそれぞれのやっぱポテンシャルダッチでもデカダッチでもやっぱ全然別物なのでそのルアー本来のポテンシャルを一番出してあげるっていうそのシチュエーションというかその使い勝手ってところをまずこう理解していただくのが最優先だと思いますそれをした上でじゃあどうやって使っていくのかっていうところを今回解説していこうと思いますまあ、それを踏まえた上で使っていくポイントっていうのは4つあります効果的な時期とアクション方法えルアージャンルごとのトレースコースで最後にタックルとか、まあ、おすすめのラインについてちょっと紹介していこうかなと思いますではね一つずつちょっと解説していこうと思いますまずですね最初え効果的な時期についてですね、えー、と基本的にトップウォーターというのは、まあ、そのオーソドックスなあの感じで言うと水温で18度ぐらいですね18度を超えるとトップウォーターというのは非常にこう効果的な時期に突入すると言われていますで今ねこう目の前のフィールドが今何度だちょっと来たばっかりなんで分かんないですけどあいやでも17度あるな17度あるんで全然ありですもうこういう状況だったらそのトップウォーターっていうのは全然効果的というか、まあ、安定するって意味ですよね相対的に18度ぐらいになるとトップウォーター非常に強くなるよっていう感じですまあその時期的というか暦的に言うとまあ5月から大体9月秋口まあ春の終わりオフタアフタースポーンから、えー、秋口までの間っていうのが一番効果的だと思います、まあ、僕自身も5月とか、まあ、4月後半とかでも過去に釣ったことがあるので全然あ,のありなジャンルだと思いますでもちろんそのトップウォーターっていうのはその,ジャンその期間内に非常に強いんですけれども羽物っていうジャンルに関してはもう少し守備範囲が広いなって感じですもちろん玄関期とか、まあ、ちょっと厳しいなと思うんですけどただ初冬だったりとか、えー、もっと冷え込んだ時期とかに関してはそのトップウォーターよりも効果的というかあの破壊力を出してくれるルアージャンルになりますなのでこうちょっと厳しい時期にどうしようもない時に出してあげるのも全然確率はゼロではないのでそういう期待感も込めて非常におすすめなルアージャンルになりますで例えばこのダッチだったりとか、えー、そうだな、何があるかな、今かつのアベンタクロア GT とか、ああいうちょっと小型のですね、こうフィネスに使えるもの、要するに柔らかい波動でクローラーでネチネチいけるものっていうのは、厳しい季節でも活躍すると言われています。もう極論から言ってしまえば、もう水面で使うフィネスワームみたいな、フィネスな使い方ができる、えー、ハードルアーででかいものって形です。まあ、ビッグベイト全般がこうフィネスって言われる由来はあるんですけども、それにおいてクローラーベイトは非常に分かりやすいフィネスだなっていう感じです。なのでこう結構気合が持てそうな時、まあ、天候が例えばローライトだったりとか雨がちょっと小雨降ってるとかそういうちょっとトップウォーターでも魚が水面でも全然いけるっていう状況であれば全然出してあげていいジャンルだと思います、まあ、もちろんそれ以外だったらオーバーハングの下とか、まあ、例えばここだったらこの奥とかねすごい影になったりするんで全然その辺とか投げてあげても効果的だと思いますなので思っているよりこう効果的な場面が非常に多いんですよねなので活躍する場面はあの非常に広いと思いますなので固定概念にとらわれないというのも非常にこのクロラベイトに関しては大事かなと思いますはいで次ですね次アクション方法について解説していこうと思いますアクション方法というのは基本的に僕はですけどまあそのルアージャンル結局最初言ったそのルアージャンルにおいてそのルアーが一番こう美味しい巻きスピードとかがあるんですけどまあ基本的にタダ巻きなんですけども使うに関してはそのタダ巻きのスピードっていうのもそのルアーが持っているポテンシャルを一番引き出せるもののスピード感がいいです、まあ、例えばこのダッチだというとまあちょっと今投げてみるともうね止まるぐらいでもいいですねダッチだとアベンタとかもそうですけどこれぐらい羽がちょっと動いてるかなみたいな止まるか止まらないかぐらいの
もちろんこれ一定である必要があります。まあ、結構早く巻いたらいいとかいう人もいるんですけど僕ダッチに関してはもう早く巻るよりもデッドスロー、まあ、ワームで誘うみたいな感じのイメージで使っていくのがいいかなと思います、まあ、その状況ですね、まあ、強めにしたいのだと早めにこう動かしてあげることで波動とか音とか、まあ、あのカチカチカチカチ音も鳴るのでそういうところで強めにしてあげたいとかでちょっと抑えたい水質がいいから音が響きすぎるっていう場面であればもっとネチネチで音を出さないように動かすとか、まあ、そういう判断でいいかなと思いますまあ、例えばですねこうポンパドールとかあのジャッカルのねポンパドールとかっていうのは遅めというよりは早めに巻いてあのスイッシャー回したりとかあの羽の音とかいろんなものでガタガタガタガタくる感じ、まあ、バズベイトのちょっと強いバージョンみたいなイメージなんでそういうのは早い方がいいかなと僕は個人的に、まあ、スロー、まあ、ノーマルからファストぐらいのスピードで巻いてあげるのがいいかなと思います、まあ、あとデカダッチとかねデカダッチに関してはも,うもちろんデッドスローでもいけるしちょっと早めでもいけるかなっていう感じです、まあ、あれちょっと強い系のものは強くやってもその寄せる力があるので、まあ、そっち寄りでもいいかなっていう感じです僕の個人的な見解なんですけどなんでも個人的にはそっちを使うんだったら僕はバズベイト系を出した方が好きなんでそのデッドスローの良さを出せるものっていうのを跳ね物して僕は使うのが個人的にはいいと思いますでそのアクション方法実際なんですけどまずキャストの時ですよね、まあ、着水っていうのはもちろん重さによってボチャンっていくことあるんですけど基本的にこのダッチくらいの重さであるとできるだけソフトにやった方がいいですね、まあ、これぐらいでやってあげてで竿の角度をね、まあ、10時ぐらいの角度これぐらいの角度に立ててあげますで今ラインが使ってるんですけどもラインがつからないぐらいこの距離だったらでもうちょっと遠くになるとどうしてもこの距離以外もっと遠くなっちゃうとラインが使っちゃうんですけどできるだけラインを見せないでこの距離でいくと、えー、今これって要するにラインって全く水中についてないですよねこれってめちゃめちゃ重要で基本的にやっぱラインを嫌うとかラインの存在を見切るって魚って絶対多いと思うのでこれだと今水中から見てると完全にこうルアーだけが泳いでますよねこのルアーだけが泳いでいるというのがめちゃめちゃアドバンテージがあるというか羽物の醍醐味じゃないかなと僕は個人的に思いますトップウォーターはまあ全般そうですけど羽物に関しては巻いてくるのでこの水面つけないというのがめちゃめちゃ強いと思ってますなんでナーバスな魚だったりとかちょっとプレッシャーかかってるやつに効果的っていうのはまあそういうことがあります、まあ、なのでこう投げて普通に上げて着水を抑えつつラインをつけないようにできるだけ巻いていくで巻きスピードの関心もできるだけ一定で羽がまあゆっくり動くかなっていうぐらいでやってあげる感じですねはい、まあ、基本的に多分アクション方法についてはもうただ巻きなんですけれどもこれのやり方がいいですで羽が開かない時とかたまにあるんですよね最初に投げた時そういう時は一回キャストしてちょっとこうあグッとあのトゥイッチみたいな感じでグッとやってあげると羽がしっかり開いてくれるのでそこでこうしっかり動かしてあげるって感じです大体このバイトに至る時ってこう,こう引いてたら波動で寄ってきてえついてきチェイスチェイスチェイスしてきても我慢できずにバイトみたいな感じのイメージなのでその水中のイメージもしておくと非常に使いやすいかなと思いますはいでは次ですねルアージャンルごとのトレースコースってとこですねでルアージャンルごとのトレースコースっていうのは基本的にどこを通すかですよねっていうのは正直ねあのコンディションがいい魚とかもう食い気が立ってるよとかフィーディング入っててもうバッチリ入ってるよって魚はどこ投げてもそのアピールの寄せる力があるものなサーチ的なもので使えるものなので巻いてきてるとそこにこう気づいて寄ってきてくるってことがありますじゃあそれ以外の魚ってどうしたらいいのかっていうとやっぱり壁際なんですよね、まあ、例えばここだったらもうこういうねこういうところだったりとか行くとじゃあここ何がいいかっていうとこのもともと魚の追い込みがありますよね追い込みっていうのは結局こう壁際水中の今遠底側の壁があってかつ水面もあるんですよねなんで魚にとってはもう絶好の場というかもうそのどんつきというか行き止まりにこうなんかネズミを追い詰めた猫みたいな<笑>ちょっとよくわかんない表現ですけど、まあ、そんな感じですなんでもうめちゃめちゃお得なんですよね魚としては、まあ、こんなん絶対もう取れるじゃんみたいな感じなんですよねなんかその状況を作ってあげるのが非常に大事かなと思いますなんで護岸沿いだったりとか、まあ、ちょっと寄せてあげるんだったら沖目に寄せて、えー、沖から引いてきて岸に持ってくると沖側にいる魚ももしかしたら反応して。ついてくる可能性があるしついてきたところでじゃあ岸に寄ってくるから岸に寄ってきたところの壁と水面でえもう,もうダッチとか羽物がどうしようもできない状態を作ってあげるっていうのが非常に大事かなと思いますで過去にあったのが結構水面をねこうやっぱ虫をこう追いかけてる魚とか、まあ、そういうのにも全然効果的ですねあの実際見えるところからなんかこうフラフラしてるなみたいなやつがいた時にダッチ投げて巻いてたらその波動で気づいて食ってくれたみたいなパターンもあるのでそういったケースも非常にいいと思いますなのでそういったケースはまあどこでもいいかなって感じです
まあ、今の,その壁際とか岸沿いとかを狙うパターンっていうのはあもちろん背が立ってるとか,なんかいろんなパターンがあるんですけどそういうところを狙うっていうのはまあこういうフィネス系のクローラーベイト、まあ、ビッグじゃなくて普通のクローラーベイトですよね、まあ、2四ス以内のものだったらそういう使い方をするのが一番いいんじゃないかなと思いますあとはね打っていく方法もありますね例えばこういう、ね、木が沈んでるところにこうブーンって奥から投げてもいいんですけどもう全然ピッチングとかでもいいですこの辺にキュッと投げてあげて今ひっくり返ってるのをこうカチャカチャカチャカチャカチャとして。えー、この辺でもう近距離で打っていくみたいな全然ありですね結局その、まあ、水面が意識しだす頃ってこうポチャンと落とした時点でもなんだって思ってそこから寄ってくったりするのでなんでこう例えば、まあ、どのシーンでもそうなんですけど着水した時にちょっと待ってあげた方がいいですね波紋が消えるぐらいまでで結構フェザーフックついてるもんったらフェザーだけでも全然反応することがあるのででこう待ってて波紋で気づいてで巻いてきてたらそのカチカチもうその時点で、まあ、今見えるところですけど見えないところだったらもしかしたらもう鼻先まで行ってる可能性があるので,でカチカチって 2, 2カチぐらいでゴンみたいな感じのはそういうパターンがあるかなと思います、まあ、こういう打って使うやり方もありますで、ね、水面なので例えばその根がかりを気にする人とかも水,中に水面に浮かぶものだったらまあ狙いやすいじゃないですかなのでこうピッチングで打って、えー、着底で止めて泳がしてじっくりもうデッドスローでガーッと泳がしてギギリギリまでで行って回収みたいな感じですでなんかちょんちょんしても釣れるとかいうこのねこういう感じでも全然いけるっていうこれ音とあの羽のフェザーの感じであのおびき寄せれるっていうパターンもあるみたいです僕はちょっとこれで釣ったことないですけどそういうパターンもあるっていうのをあの聞いたことがありますじゃああとですねそのビッグクローラーベイトですよね例えばダッチだったりとか NG クローラーとかあのもう大きいもの要するに2オンス以上のビッグクローラーベイトっていうものはじゃあどういうトレース構想と言ったらいいのかっていうとあれは基本的にも寄せるものなのでどこでもどこでもいいって言ったら語弊があるんですけど基本的に今だったらこの全然中央分とかぶっ飛ばしても全然ありだと思いますもうでかくてやる気のあっていい個体を一発狙うっていうパターンなのでそういうところで寄せる力でしっかりやってあげるで水面っていうものがあるので水面自体がもう追い込めるっていうもう場所になってるので全然どこでも投げてあげていいかなと思います。なんでこう広くサーチしたけど、まあ、大きくした方がいいかなと思います、まあ、そのある程度のスポットに対してというか、まあ、もちろん杭が立ってるとかそういう周辺を通してあげることでその魚寄り添っていらすとかも寄ってくる可能性があるのでなんで結構その一発逆転というか一発でかいの狙うっていうのはそういう投げ方でいいかなと思いますなんでよ,よく言うのはなんか結構ダッチとかはこうテクニカルに使わないといけないですけどでかダッチは割と寄せる力を利用しないといけないっていうところが、まあ、その違いかなと思いますまあ、あとはそう水面が荒れてるとか、まあ、今ぐらいの感じだったらまだダッチとかでもいけるんですけど水面がこうすごいバーッと風が吹いてる雨がちょっと強いとか若干濁りが入ってるとかいうとこだったらそういう強い波動で気づかせて寄せてあげるっていうのが、まあ、シルエットもそうですけどね大事かなと思いますはい次ですね次タックルの紹介ってところですね今ねタックル一応これあの入魂を早くしたいんでってことでビッグベイト座をつけてるんですけれども別にこのただダッチだったら何オンスだったっけ多分結構軽いんですよねなのでこれだったらミディアムヘビー、まあ、ミディアムでもギリ竿によってはいけるかなって感じですなのでこういうやつは別にどんな竿でもいいかなと思いますでまあデカダッチとかそのもっと重たいものに関してはこういうちょっとごついビッグベイト竿を使ってあげないとキャストがちょっとしんどいかなって感じですねまあでも基本的にあんまり選ばないですで重要なのはやっぱラインかなと思いますで今フロロカーボンの20ポンドを巻いてるんですけど僕基本的にあの使うのがフロッグ竿で使ってます P ラインですよね結構太めのフロッグで使うようなピーラインを組んであげておくと結構僕は好きですね、まあ、水面を使うルアーなので別にまあ大丈夫しかも水面つけない風に巻いてくれば別にその視認、えっと、性という部分で全然そのデメリットがないってことですよねであとプラスとしてはやっぱりそのピーラインで張りがないというかその要するに引っ張る力って全然ないじゃないですかすごい硬いんでなんで結構ねやっぱこのクローラーベイトで基本的にフロントフックにこうがっつりこう加えてくるんですよねこうガンと。こう下からこうグボみたいな感じのバイトの仕方が多いかなと思います。まあ、あとはこうチポっていう感じのバイトもあるんですけど、でそういった時に P ラインのメリットっていうのは瞬発力がないので、そのオートマチックに刺さってくるんですよね。もちろん竿のタックルバランスとかはあるんですけど、その前に P ラインがもうその要するに伸びる瞬間を与えないのでガスッとすぐ刺さって、そこでもうしっかりあのフッキングを決めてくれるっていうメリットがあります。なので結構 P ラインの方がバラシは少ないかなと思います。なのでフロッグタックルとかもし持ってるなればそっちで。僕は投げてあげていいんじゃないかなという見解に至りますまあこれ結構友達に教えてもらってそっちの方がバラシは少なかったのではいなんでそういうタックルセッティングもちょっともしバラシが多いとかいう場合は検討してみた方がいいんじゃないかなと思いますであとねフロロカーボンと、えー、P ラインってやっぱ浮力が違うじゃないですかなのでフロロカーボンだと若干こう沈みますよね
なのでちょっと円筒で投げた時にラインが若干掴んでるとこう頭がちょっと沈むんですよねでそのことによって水をかく力が若干強くなったりとかしますなのでそれはピーとフローでアクションの違いが出てきますなのでどちらがいいかっていうのはその状況に合わせてなんですけどそういう違いも出てくるのでまあ細かいところであるんですけどそういうのを考慮していただくのもまポイントの一つかなと思います、まあ、僕はピーでいいかなと思いますまあ今日はフロール20でもあるんでまあどっちでもはい、問題はないかなって感じですね。はい、はい、では今回ね、こちらクローラーベイトの使い方とか、まあ、セッティングだったりとか、アクション方法について解説してきました。となかなかね、これ、もう今の時期から活躍すると思います。で、やっぱりその、ただ巻くだけのアクションなんですけど、こういうちょっとしたポイントを押さえていただくことで、よりクローラーベイトの楽しみというか、えポイント、期待感とかもやっぱ上がると思うので、水面でもすでにもう出そうなこうワクワク感もあるけど、プラスして、その使っていく。あの幅っていうのを広げれるもうここ出そうだなってところにねちねちさせたらもうすごいドキドキしますよね心臓バクバクみたいな感じになるのでなんかそういう楽しみの一つになればいいなって思いで今回動画にしてみましたはいなんでまた僕も今後これは動画で絶対残したいなと思ってるんでクローラーベイトガンガン投げていこうと思いますはいでは今回以上になりますご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いしますバイバイ